ఓం గురుభ్యో నమ సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం జూన్ మాస ఫలితాలు ఒకటి నుంచి పదిహేనవ తారీఖు వరకు చూద్దాం ముందుగా మేషరాశి మేషరాశి వారికి ఈ పదిహేను రోజులు ఆలోచన అంతా కూడా వీళ్ళ రుణాలు తర్వాత ఆరోగ్యము ఉద్యోగము ఆ తర్వాత వ్యాపార దృక్పథం అంటే ఏదైనా ఒక వ్యాపారం చేసి దానిని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అని ఒక ఆలోచన తర్వాత ఇంకా అవమానాలు ఇలాంటివి ఎక్కువగా కనపడుతూ ఉంటాయి అయితే మంచి విషయం ఏమిటి అని అంటే ఎవరైతే విద్యార్థులు ఉంటారో వారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంది ఈ మొదటి పదిహేను రోజులు అంటే ఏ విధంగా వీళ్ళు ఏవైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తే అందులో మంచి ఫలితాలు రావటం పెద్దవాళ్ళకి బాగా గుర్తింపు రావటం అలాగే చాలా విషయాలలో అనుకోని విధంగా పెద్దవారికి కూడా గుర్తింపు పేరు ప్రఖ్యాతులు రావటం అంటే అన్నీ సడన్గా ఉంటాయి ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా సడన్గా ఉంటాయి ఇంకా ఆరోగ్యపరంగా చూసుకున్నామంటే ఆరోగ్యపరంగా ఇందాకే నేను చెప్పినట్టు ఆరోగ్యంగా ఎలా ఉండాలి అనే ఒక ప్రయత్నం ఎక్కువగా మేషరాశి వారికి కనపడుతూ ఉంటుంది ఈ మొదటి పదిహేను రోజులు కాబట్టి ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఒక ఆలోచనలో ముందుకు వెళ్తారు ఎవరైతే ఆల్రెడీ మందులు వాడుతున్నారో వారికి కొంతవరకు కంటిన్యూయేషన్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఇందులో వీళ్ళు మందులు మార్చడం కానీ లేకపోతే అవే మందులు వేసుకునేందుకు ఎక్కువగా ఇష్టం చూపిస్తూ ఉంటారు ఎక్కువ మందులు మార్చకుండా కూడా ఉండేందుకు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు ఇంకా తర్వాత ఇక్కడ ఆదాయపరంగా కనుక చూసుకున్నామంటే ఆదాయపరంగా కొంతవరకు వీరికి బాగుందనే మనం అనుకోవాలి అంటే ఏంటి అనుకున్న విధంగా వీరికి ఆదాయం రావటం అలాగే గవర్నమెంట్ పరంగా వీరికి ఏదన్నా ఆదాయం లాంటిది రావాల్సి ఉంటే అవి రావటం అంటే దాని సాయం తీసుకోవటం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లాంటివి చేసేందుకు ధనం సమకూరటం ఇలాంటివి జరుగుతాయి భార్యాభర్తలు ఈ రాశి వారు ఎవరైతే ఉంటారో ఇందులో ఎవరికో ఒకరికి అంటే భార్యకి కనుక మేషరాశి అయితే భర్తకి భర్తకి మేషరాశి అయితే భార్యకి వీరి వల్ల ఒకరి వల్ల ఒకరికి సాయం రావటం అనేది అంటే మానిటరీ గెయిన్స్ అంటాం కదా ధన ధనం వల్ల వీళ్ళకి ఆదాయం ఇది తప్పనిసరిగా వీళ్ళలో కనపడుతుంది ఇంకా ఎవరికైతే ఖర్చు ఉంటుందో ఖర్చు కొంతవరకు కంట్రోల్ చేసుకుంటారు కాబట్టి ఖర్చు గురించి వీరికి పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన విషయం లేదు ఇంకా ఉద్యోగపరంగా కనుక చూసుకుంటే ఉద్యోగపరంగా కొంతవరకు అనుకూలంగానే ఉంది టెన్షన్స్ అనేవి అయితే కొంత కనపడుతున్నా ఉద్యోగస్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వారు కంటిన్యూయేషన్లో ఉంటారు కాబట్టి ఉద్యోగస్తులకి పెద్దగా ఇబ్బంది లేదు వ్యాపారస్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వీరు కొత్తగా వ్యాపారాన్ని స్టార్ట్ చేసేయాలి అనే ఒక ఇందాకే అనుకున్నట్టుగా అభిలాష అనేది ఎక్కువగా చూపిస్తారు అందుకని ఆ వ్యాపారానికి సంబంధించి ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకోవటం అలాగే దాని గురించి విపరీతమైన ఆలోచన చేయటం అంటే ఎలా ఉంటుందంటే అక్కడ మొదలు పెట్టకుండానే ఇంత వస్తుంది ప్రాఫిట్ అలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది అని ఎక్కువగా ఆలోచించటం అది కొంతవరకు వీరికి నష్టాన్ని ఇస్తుంది ఎందుకంటే అక్కడ ప్రణాళిక అనేది ఫామ్ అవ్వదు ప్లానింగ్ అనేది లేకుండా ముందుగానే వీళ్ళు ప్లాన్ వీళ్ళకి వీళ్ళుగా ఊహించేసుకుంటారు కాబట్టి కొంతవరకు ఊహించుకోకుండా జాగ్రత్తగా వీళ్ళు ప్లాన్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి ఆరోగ్యపరంగా చూసుకుంటే చాలా వరకు కూడా వీరికి భుజాలకి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ లంగ్స్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి చెవులకి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అలాగే చిన్న విషయం కూడా ఒక పెద్ద విషయంగా మారటం అది ఒక దాని గురించి పది మంది మాట్లాడుకోవటం ఇలాంటివి జరిగే అవకాశాలు కూడా కనపడుతున్నాయి కాబట్టి మేషరాశి వారు ఈ విషయంలో కొంత జాగ్రత్త వహిస్తే చాలా వరకు వీరికి అనుకూలంగా ఉంటుంది ఇంకా వీళ్ళు చేసుకోవాల్సిన పరిహారాలు ఏమిటి అని గనక చూస్తే ఇక్కడ విద్యార్థులకి చాలా వరకు అనుకూలంగా ఉంది ఆరోగ్యపరంగా కూడా చాలా వరకు కంట్రోల్లోనే ఉంటారు ఉట్టిగా ఇక్కడ కొత్తగా ఉద్యోగం ఎవరైతే ట్రై చేస్తున్నారో ఉద్యోగం కోసం వాళ్ళకి కొంత ఇబ్బంది ఉంది అంటే ఏంటంటే ప్రయత్నం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది వచ్చే ఫలితం తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ శనికి సంబంధించిన పరిహారం చేసుకుంటూ వస్తే గనక చాలా వరకు వీరికి అనుకూలంగా ఉంటుంది మరి శనికి ఎలాంటి పరిహారం చేసుకుంటే వీరికి బాగుంటుంది అని గనక చూస్తే శనికి సంబంధించి వీరు ఒకటి వినాయకుడికి గనక ఇక్కడ సంకట నాశన గణేష స్తోత్రం నలభై ఒక్క రోజులు మినిమం ఎవ్రీడే చదవటం ఇది గనక చదువుతూ ఉంటే ఎవరైతే ఉద్యోగం కోసం అభిలాషిస్తున్నారో వారికి ఆరోగ్యం ఎవరైతే కావాలని కోరుకుంటున్నారో వారికి అలాగే ఎవరైతే విద్యార్థులు ఇంకా ఇంకా బాగా చదువుకోవాలి మేము ఇంకా ఎగ్జామ్స్ అవి రాయాలి లేకపోతే కొత్త కాలేజెస్లో మాకు ఏమైనా అడ్మిషన్స్ రావాలి మేము అనుకున్న కోర్సులో రావాలి ఇలా అనుకుంటున్న వారికి వీరందరికీ కూడా ఈ స్తోత్రాలు చదవటం వల్ల ఎంతో లాభం చేకూరుతుంది ఇవి మేషరాశి వారి ఫలితాలు వృషభ రాశి వృషభ రాశి వారికి ఆలోచన అంతా కూడా పిల్లలు చదువు తర్వాత ఇవీళ్ళని ఎలా మనం వృద్ధిలోకి తీసుకురావాలి 
అనేది ఎక్కువగా కనపడుతూ ఉంటుంది ఈ మొదటి పదిహేను రోజులు అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఎవరైతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాశారో విద్యార్థులు వారికి అనుకూలమైన ఫలితం వచ్చే అవకాశాలు తక్కువగా కనపడుతున్నాయి అందుకని వీళ్ళకి వీళ్ళని సెటిల్ చేసే ఉద్దేశం లేదా వీళ్ళ కోసం ఎటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి లేదా వీళ్ళని ఎలాంటి కాలేజీకి పంపించాలి వీళ్ళు అనుకుంటున్న కోర్సు వీళ్ళకి అందుతుందా లేదా వీళ్ళకి చదవగలరా లేదా ఇలాంటి ఆలోచనలతోటి కొద్దిగా వీళ్ళు డిస్టర్బ్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి ఇంకా తర్వాత ఉద్యోగస్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వీరికి ఉన్న ఉద్యోగం వరకు అయితే పర్వాలేదు కానీ ఉద్యోగం మానేసి వేరే కొత్తగా ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేయాలనుకునే వారికి అంత అనుకూలమైన సమయం అయితే కాదు అలాగే ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఎవరైతే చేస్తున్నారో వారికి కూడా కొంతవరకు ప్రతికూలంగానే ఉంటుంది అంటే కొంతవరకు వీళ్ళని కా వీళ్ళకి లెటర్స్ రావటం ఇంటర్వ్యూలకి పిలవటం వరకు అయితే ఉంటుంది కానీ ఇంటర్వ్యూలు ఎప్పుడు ఉంటాయి అనే దాని గురించి కూడా ఒక క్లారిటీ ఉండదు కాబట్టి దీని గురించి కూడా ఉద్యోగస్తులు కొంతవరకు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా ఇక్కడ గమనించే విషయం ఏంటంటే భార్యాభర్తల మధ్యన కుటుంబానికి సంబంధించిన గొడవలు అలాగే వాళ్ళ సేవింగ్స్కి సంబంధించిన గొడవలు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి అందుకని సేవింగ్స్ విషయంలో ఎవరు ఎక్కువ దాచారనో లేకపోతే ఎందుకు మీరు తీశారనో లేకపోతే కుటుంబానికి ఖర్చు చేయటం వల్ల సేవింగ్స్ తీయటం వల్ల ఇద్దరికీ కొంతవరకు డిస్టర్బెన్స్ రావటము ఇలాంటివి జరిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి అంటే ఏంటి అని అంటే ఆదాయం కంటే కూడా ఇక్కడ ఖర్చు అనేది కొంత ఎక్కువగా కనపడటం అనేది వృషభరాశి వారికి మొదటి పదిహేను రోజులు కనపడుతోంది ఇంకా బిజినెస్ పరంగా ఎవరైతే ప్రయోగాలు చేస్తున్నారో ఎవరైతే వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నారో కొత్తగా బిజినెస్ ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారో వీరికి కొంతవరకు ఇక్కడ చెప్పుకోవడానికి అయితే చాలా వరకు బాగుంటుంది అయితే ఫైనాన్స్ అనేది కూడా మాకు ఇవాళ రేపు వస్తుంది లేదా మేము లోన్కి అప్లై చేశాము కాబట్టి లోన్ వస్తుంది అనే ఆశ అయితే వీళ్ళలో కనపడుతూ ఉంటుంది కొంతవరకు వీళ్ళకి అది పాజిటివ్గా ఉంటుందనే మనం చెప్పుకోవచ్చు మొత్తం మీద కూడా ఆరోగ్య పరంగా చూసుకుంటే వృషభ రాశి వారికి కొంతవరకు త్రోట్ రిలేటెడ్గా ఫేస్ రిలేటెడ్గా ఇష్యూస్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి కాబట్టి ఈ విషయంలో కొంత జాగ్రత్త వహిస్తే మొదటి పదిహేను రోజులు చాలా వరకు అనుకూలంగా వీళ్ళు చేసుకోగలరు ఇంకా ఆదాయపరంగా ఇంకొంతగా మనం ఆలోచించామంటే ఇక్కడ జరిగే విషయం వీళ్ళల్లో ఎవరైతే ఎక్కువగా సంపాదన వస్తుందని అనుకుంటున్నారో అంటే వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయటం వల్ల కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా ఒక రకంగా లేకపోతే వీళ్ళు ప్రాపర్టీ ఏదైనా ఇళ్ళకి ఇవ్వటం కానీ ఇళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు అద్దెలు వసూలు అవ్వటం కానీ ఇలాంటివి కొంతవరకు వీళ్ళకి వచ్చే అవకాశం కూడా కనపడుతుంది అంటే కొంత డిలే అనేది ఉన్నా తప్పనిసరిగా వీళ్ళకి డబ్బు అనేది చేతికి వస్తుంది మొత్తం మీద వృషభ రాశి వారికి మొదటి పదిహేను రోజులు కొంచెం మిశ్రమంగానే ఉంటుందని మనం అనుకోవచ్చు అంటే ఆరోగ్యపరంగా కొంతవరకు అనుకూలంగా ఉన్నా భార్యాభర్తల మధ్యన కొంత డిస్టర్బెన్స్ రావటం పిల్లల పరంగా ఎక్కువగా ఆలోచన చేయటం వాళ్ళ గురించి కొంత డిస్టర్బెన్స్ వీళ్ళకు ఉండటం అలాగే వాళ్ళ కోసం అని చెప్పి వీళ్ళు దాచుకున్న సేవింగ్స్ తీయటం వాళ్ళని కాలేజీల్లో అడ్మిషన్స్కి వాటికి ప్రయత్నం చేయటం తర్వాత ఇక్కడ అన్నదమ్ముల మధ్యన ఎవరైతే చిన్నవారు ఉంటారో వారికి కొంతవరకు ఇక్కడ సానుకూలత అనేది ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ జరిగే విషయం ఏంటంటే ఈ చిన్న తమ్ములు అంటే మన ఇళ్లలో ఎవరైతే తమ్ముళ్ళు ఉంటారో చిన్నవాళ్ళు ఉంటారో వారికి కొంతవరకు ఈ కుటుంబంలో వారి మాట వాళ్ళు ఏదన్నా చెప్పినా కూడా కొంత డిస్టర్బ్డ్గా ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళు ఏం చెప్పినా ఎవరు వినకపోవటం లేకపోతే వాళ్ళు చెప్పిన మాటనే ఇంకొంచెం ఎక్కువగా చేసి అనుకోవటం ఇలాంటివి జరిగే అవకాశాలు కూడా వృషభ రాశి వారికి కలుగుతున్నాయి కాబట్టి మరి వీరు ఎటువంటి పరిహారం చేసుకోవాలి మరి వీరు ఎలాంటి పరిహారం చేసుకుంటే వీరికి బాగుంటుంది దీని గురించి కొంత చూద్దాం ముఖ్యంగా ఇక్కడ వృషభ రాశి వారికి ఉద్యోగస్తుల కంటే కూడా బిజినెస్ పరంగా కొంతవరకు ఇక్కడ ఆలోచన అనేది కొంత పాజిటివ్గా ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు తప్పనిసరిగా బుధుడికి రాహుకి కనుక కొంత పరిహారం చేసుకుంటే బిజినెస్ చేసే వాళ్ళకి కొంత అనుకూలంగా ఉంటుంది అలాగే కొత్తగా ఉద్యోగం కోసం ఎవరైతే ప్రయత్నిస్తున్నారో వారు కేతువుకి సంబంధించిన పరిహారం చేసుకోవాలి ఇక్కడ జరిగే విషయం ఏంటంటే రాహుకి కనుక మనం ఇక్కడ అర్గళా స్తోత్రం అనేది చదువుకుంటే అన్ని రకాలుగానూ బాగుంటుంది బుధుడికి సంబంధించి వెంకటేశ్వర స్వామి అష్టోత్తరం చదవటం కానీ లేకపోతే మనం దర్శనం చేసుకున్నా కూడా కొంతవరకు అనుకూలంగా ఉంటుంది కేతువుకి సంబంధించి ఇక్కడ గణేషుడికి అంటే గణపతికి తప్పనిసరిగా ఇరవై యొక్క నామాలతోటి గరిక పూజ చేయటం ఇవి గనక మనం చేసుకుంటే మనకి ఈ పదిహేను రోజుల్ని మనం చాలా వరకు అనుకూలంగా మార్చుకోగలం ఇవి వృషభ రాశి వారి ఫలితాలు మిథున రాశి మిథున రాశి వారికి చాలా వరకు ఆలోచన అంతా కూడా కుటుంబ పరంగా ఉంటుంది కుటుంబంలో ఎలాంటి సుఖ సౌఖ్యాలు తీసుకురావాలి కుటుంబంలో ఇంకా ఏ మార్పులు చేర్పులు చేస్తే అందరూ ఆనందంగా ఉంట
అయితే వీళ్ళు చేసే ఇంకొక పని ఏంటంటే కొంత మూర్ఖంగా కూడా ఉంటారు అంటే ఇక్కడ ఎవరన్నా ఒక సలహా చెప్పినా కూడా నువ్వు నాకు సలహా చెప్పడం ఏంటి అనే ఒక ధోరణి ఈ మిథున రాశి వారిలో కొద్దిగా కనపడుతూ ఉంటుంది మరి ఇక్కడ వీళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటి లేకపోతే వీళ్ళకి ఇంకొక రకంగా అంటే పిల్లల పరంగా ఎలా ఉంటుంది అని కనుక చూసుకుంటే పిల్లలు ఎవరైతే విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉంటారో వారికి కొంతవరకు ఉన్న ప్లేస్ నుంచి వేరే చోటికి వెళ్ళే అంటే ఇక్కడ చదువు పరంగా వేరే చోటికి వెళ్ళే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి అయితే ఇవి చాలా దగ్గర దగ్గరగానే వెళ్తారు చాలా దూరం అయితే చాలా దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం అయితే కనిపించట్లేదు అలాగే ఎవరైనా సరే ఇక్కడ కొంతవరకు అబ్రాడ్గా వెళ్ళాలి అనే ప్రయత్నం కనుక చేస్తుంటే వాళ్ళు మళ్ళీ అంటే వాళ్ళ చదువు గురించి కనుక వాళ్ళు తప్పనిసరిగా మళ్ళీ ప్రయత్నం చేసేట్టుగా వాళ్ళ ప్రయత్న పూర్వకంగా ఉంటుంది వాళ్ళ ఒక ఆలోచన అంటే వాళ్ళు మళ్ళీ మనం ప్రయత్నం చేద్దామా మళ్ళీ మనం ఏదైనా ఇంకొక కోర్స్ తీసుకోవచ్చా ఈ కోర్సులో మనం ఈ యూనివర్సిటీకి అప్లై చేసుకుంటే మనకి ఏమైనా పాజిటివ్గా ఉంటుందా అనే ఒక ఆలోచన అనేది కొద్దిగా వీళ్ళలో కలుగుతూ ఉంటుంది అయితే ఇది అంత బాగా వీళ్ళకి ఊరికనే ప్లానింగ్ వరకే ఉంటుంది కానీ చాలా వరకు ఇది సక్సెస్ అయ్యేందుకు తక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇంకా ఉద్యోగస్తులు ఎవరైతే ఉంటారో ఉద్యోగస్తులు కొంతవరకు ప్రయత్నం చేయాలి అంటే వీళ్ళకి ఏ లెటర్స్ రావటం కానీ లేకపోతే వీళ్ళకి ఇంటర్వ్యూస్ గురించి ఫోన్ కాల్స్ రావటం కానీ ఇలాంటివి చాలా వరకు తక్కువగా ఉంటాయి అది వీళ్ళని కొంతవరకు నిరాశ నిస్పృహకి గురి చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విషయంలో ఇక్కడ ఉద్యోగస్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వారు కొంత ఇబ్బంది పడే అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి అంటే ఎంత ప్రయత్నించినా మనకు ఉద్యోగం రావట్లేదు లేకపోతే ఎంత ప్రయత్నించినా మనం ఏదనుకున్నా కూడా జరగట్లేదు ఇది కొంతవరకు ఇక్కడ ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటుంది అలాగే మీడియాలో ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళ మీద గాసిప్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి వీళ్ళు ఏ పని చేయబోతున్నా అది కొద్ది వరకు చాలా గొప్పగా కనపడుతున్నా కూడా అది లాంగ్ టర్మ్గా సక్సెస్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా తక్కువగా కనపడుతున్నాయి కాబట్టి ఈ విషయంలో కొంతవరకు మీడియా వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇంకా ఇక్కడ ఆరోగ్యపరంగా కనుక చూసుకుంటే ఆరోగ్యపరంగా వీరికి ఏదో ఒక చిన్న ఇబ్బంది వస్తూనే ఉంటుంది ఈ మొదటి పదిహేను రోజులు ఒకసారి గొంతు నొప్పనో ఒకసారి కాలు నొప్పనో ఒకసారి గొంతు ఇంకొక రకం చేయి నొప్పనో ఇలాగ ఏదో ఒక నొప్పి వీరిని కొంతవరకు బాధిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఏంటంటే ఈ ఈ రాశి వాళ్ళు చాలా వరకు కూడా ఏదో ఒక మందు వేసుకోవాల్సిన అవసరం కనపడుతోంది అంటే ఇది చాలా వరకు వీళ్ళకి పెద్దగా కనిపించదు బట్ ఏదో ఒక రకంగా తలనొప్పి వచ్చిందనో లేకపోతే ఎక్కడికన్నా వెళ్తుంటే దెబ్బలు తగిలాయనో ఇలా జరిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇంకా భార్యాభర్తల మధ్యన కొంత డిస్టర్బెన్స్ అయితే ఉంటుంది ఈ డిస్టర్బెన్స్ని వీళ్ళకి వీళ్ళే ఎందుకంటే వీళ్ళకి వీళ్ళే సాల్వ్ చేసుకునేటట్టుగా వీళ్ళు ప్లానింగ్ అంటే వీళ్ళు చేసుకోవాలి వీళ్ళకి వీళ్ళే మాట్లాడుకొని ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసుకునేటట్టుగా ఉండాలి ఎందుకంటే వీళ్ళు కనుక ప్రొలాంగ్ చేశారంటే అది ఇంకా పెద్దగా అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి కాబట్టి మొత్తం మీద మనం చూసుకుంటే ఈ మిథున రాశి వారికి కొంతవరకు తెచ్చిపెట్టుకునేవి అనారోగ్యం అనేది ఎక్కువగా కనపడుతూ ఉంటుంది అందుకని వీళ్ళు కొంతవరకు హాయిగా ఉండటం మనశ్శాంతిగా అంటే మనశ్శాంతి లేదు అని అంటాం కదా కాబట్టి శాంతిగా చక్కగా ఉండటం ఎక్కువ ఆలోచనలు చేయకపోవటం మొండితనము లేకపోతే మూర్ఖత్వము చూపించకపోవటం ఇవి గనక వీళ్ళు ఉంటే చక్కగా ఈ వా ఈ పదిహేను రోజులు వీళ్ళకి కొంతవరకు అనుకూలంగా ఉంటుంది మరి వీరు చేయాల్సిన పరిహారాలు ఏమిటి ఇక్కడ ఏదో ఒక చిన్న రుగ్మత అనేది కనపడుతోంది కనుక కొంతవరకు వీళ్ళు రాహుకి సంబంధించిన పరిహారం చేసుకోవటం చాలా వరకు కూడా మంచిది అరగళా స్తోత్రం చదవటం అనేది అన్ని విధాలుగాను వీళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది లేదు దుర్గా సప్తశతి చేసుకున్నా కూడా బాగుంటుంది ఇంకా తర్వాత కొంతవరకు బుధుడికి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మిథున రాశి గురించి మాట్లాడుతున్నాం లగ్నాధిపతి రాహు కేతువుల మధ్యన ఉన్నాడు కనుక కొంతవరకు బుధుడికి సంబంధించి పరిహారం చేసుకోవటం అనేది కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది బుధుడికి సంబంధించి చక్కగా మనం గణపతికి సంబంధించిన అష్టోత్రం చదవటం అది కూడా మనం చెయ్యలేము అనుకుంటే గణపతికి ప్రతిరోజు కూడా మన్ ఎర్రటి పూలని అంటే ఎర్రటి మందార పూలను పెట్టుకున్నా కూడా విశేషమైన ఫలితం వస్తుంది ఇంక ఇక్కడ భార్యాభర్తల మధ్యన కొంత డిస్టర్బెన్స్ అనేది కనపడుతోంది అది కేతువు వల్ల వస్తుంది ఇక్కడ మనం గణపతి పూజ చేసుకున్నామంటే ఆ ఫలితం అనేది మనకి ఇక్కడ భార్యాభర్తలకు కూడా పనికొస్తుంది అయితే ఇక్కడ ఉద్యోగస్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి కొంతవరకు నిరాశ అనేది ఎక్కువగా కనపడుతోంది కాబట్టి మరి ఉద్యోగస్తులు ఏం చేసుకోవాలి అని అంటే కొంతవరకు వీరు నువ్వులని దానం చేసి వీళ్ళు ఏదైనా ఫామ్ లాంటిది ఇచ్చే ముందర అంటే వీళ్ళు అప్లికేషన్ ఫామ్స్ ఇచ్చే ముందు నువ్వులు లాంటివి దానం చేసి కనుక అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇవ్వటం అలాగే ఒక మంచి హోర చూసుకొని బుధ హోర కాకుండా ఇలా కనుక
ఎక్కువగా షార్ట్ జర్నీస్ ఉండటం అలాగే తల్లి గురించిన ఆలోచన తర్వాత వాళ్ళ తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళ గురించిన ఆలోచన ఇలాంటివి ఈ మొదటి పదిహేను రోజులు ఉంటాయి అంటే ఎక్కువగా ప్రయాణాలు చేయటం చిన్న చిన్న ప్రయాణాలు ఎటువంటి లాభం ఉండదు ఊరికనే మనం ప్రయాణం అనేదైతే చేస్తూ ఉంటాం ఏదైనా ఒక పని గురించి కానీ లేకపోతే పని అయిపోతుంది అనే ఒక ఒక మంచి ఆలోచనతోటి కానీ మనం చిన్న ప్రయాణాలు చేయటం అనేదైతే ఇక్కడ కర్కాటక రాశి వారికి చాలా క్లియర్గా కనపడుతోంది మరి ఎందుకు చేస్తారు వీరు ఈ చిన్న ప్రయాణాలు అని గనక చూస్తే ఒకటి తల్లిగారి కోసం చేయటం రెండు వాళ్ళ తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళ కోసం చేయటం లేదా వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయటం మూడు ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు అంటే అనుకోని విధంగా వీరికి వేరే చోట ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశం ఉంది గనక ఆ ఉద్యోగం గురించి వీరు ప్రయాణం చేసే అవకాశాలు కూడా కనపడుతున్నాయి కాబట్టి ఇది కొంతవరకు వీళ్ళకి పాజిటివ్గానే మనం తీసుకోవచ్చు మరి వీరికి నెగిటివ్గా ఉండే అంశాలు ఏమిటి అని గనక చూస్తే నెగిటివ్ అంశాలలో ఎక్కువగా వీళ్ళకి రుణాలు అనేది కంటిన్యూయేషన్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి రుణం తీర్చే ప్రయత్నం అయితే చేస్తూ ఉంటారు కానీ అది చాలా వరకు వీళ్ళకి సఫలీకృతం కాదు అలాగే భార్యాభర్తల మధ్యన మాట పట్టింపులే పెద్ద తగాదాలైపోయి దూరం దూరంగా ఉండే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి కాబట్టి ఈ విషయంలో భార్యాభర్తలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి మరి మంచి విషయం ఏమిటి అంటే వీళ్ళు ఏదైతే సంపాదన అనుకుంటున్నారో ఏదైతే సంపాదిస్తారో అది వీళ్ళ దగ్గర కొంతవరకు నిల్వ ఉండే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి అంటే అనుకోని విధంగా వీళ్ళకి కొంత అమౌంట్ ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది లేదా ఆదాయం లేని వారికి ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మొత్తం మీద కూడా ఈ మొదటి పదిహేను రోజులు ఈ కర్కాటక రాశి వారికి ఈ చిన్న ప్రయాణాలతో పాటు ఈ ఆదాయపరంగా కొంతవరకు బాగుండటంతో పాటు ఆరోగ్య సమస్యలు రుణాలు ఇవి కొంతవరకు బాధిస్తూ ఉంటాయి విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉంటారో విద్యార్థులకి కొంతవరకు అనుకూలంగా ఉందనే మనం అనుకోవచ్చు కాబట్టి విద్యార్థులు అనుకున్న విధంగా వాళ్ళు ఎక్కడికైతే వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో లేకపోతే వాళ్ళు కూడా కుటుంబం నుంచి కొంతవరకు దూరంగా వెళ్ళి హాస్టల్స్లో ఉండి చదువుకోవటం ఇలాంటివి జరిగే అవకాశాలు కూడా వీరికి కనపడుతున్నాయి విద్యార్థులకి ఇందాకే చెప్పినట్టు కొంత అనుకూలంగా ఉంది ఇందాకే చెప్పినట్టు సంపాదన పరంగా బాగుంది అయితే ఖర్చు పరంగా కూడా సంపాదన ఎంత కనపడుతుందో ఖర్చు కూడా కొంతవరకు ఉంది గనక ఈ కర్కాటక రాశి వారు కొంత జాగ్రత్త వహించుకోవాలి మరి వీళ్ళు ఎలాంటి పరిహారం చేసుకుంటే బాగుంటుంది వీరికి ఏ రకంగా వీళ్ళు పరిహారం చేసుకోవటం వల్ల ఈ రుణాల నుంచి బయటికి రాగలరు అని గనక మనం చూస్తే రుణ విమోచక అంగారక స్తోత్రం కర్కాటక రాశి వాళ్ళు గనక ప్రతినిత్యం చదివితే తప్పనిసరిగా వీళ్ళకి ఈ రుణం నుంచి బయటకు వచ్చే అవకాశాలు నూటికి నూరు శాతం ఉంటాయి అలాగే ఆరోగ్యపరమైన ఇబ్బందులు ఏమైనా వీళ్ళు ఎదుర్కొంటూ ఉంటే దానికి కూడా ఈ అంగారక స్తోత్రం అనేది పనికొస్తుంది ఎందుకంటే శారీరకమైన ఇబ్బందులు ఏవైతే వీళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్నారో దానికి మనం ఇక్కడ కుజుడికి సంబంధించిన పరిహారం చేసుకోవటం తర్వాత ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఎప్పుడైతే బిజినెస్ గురించి మనుషులు ఆలోచిస్తూ ఉంటారో ఈ బిజినెస్ అనేది కొంతవరకు ఆలోచనలోనే ఉండిపోతుంది దాని గురించిన ఎటువంటి ప్లానింగ్ కూడా వీళ్ళు చేయరు అంటే ఏమనుకుంటారంటే చేద్దాంలే చూద్దాంలే ఇంకా టైం ఉందిలే ఇలా ఆలోచించే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి కాబట్టి బిజినెస్ చేసే వాళ్ళకి కొంత ప్రతికూలంగానే ఉంది మొదటి పదిహేను రోజులు వీళ్ళు ఏమీ అసలు దాని గురించిన ప్రణాళికని కూడా వీళ్ళు సిద్ధం చేసుకోరు కాబట్టి మొత్తం మీద మొదటి పదిహేను రోజులు కర్కాటక రాశి వారి సంగతి చూసుకుంటే గనక కొంతవరకు వీరు ఎలా ఉంటుందంటే పర్వాలేదులే ఈ మొదటి పదిహేను రోజులు మేము గడిపేశాము అనే ఒక ధోరణి వీళ్ళు చూపిస్తారు ఇవి కర్కాటక రాశి వారి ఫలితాలు సింహరాశి వారి ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం సింహరాశి వారికి ఆలోచన చాలా వరకు కూడా సంపాదన మీద ఉంటుంది ఎలా సంపాదించాలి సంపాదించిన దాన్ని ఎలా జాగ్రత్త చేసుకోవాలి ఈ సంపాదన అనేది ఎలా పెంచుకోవాలి దీని గురించిన ఆలోచన ఎక్కువగా కనపడుతూ ఉంటుంది ఈ మొదటి పదిహేను రోజులు మరి వీరు సంపాదన పెరగడానికి చేసేవేమిటి మరి ఎలా బాగుంటుంది ఏం చేస్తే వీరికి బాగుంటుంది అని అంటే కొంతవరకు వీరికి ఉద్యోగస్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంది ఈ మొదటి పదిహేను రోజులు అంటే ఏ విధంగా ఒకటి పేరు ప్రఖ్యాతులు రావటం అంటే చిన్న పని చేసిన విశేషమైన గుర్తింపు వస్తుంది రెండోది ఎవరికైతే ప్రమోషన్స్ లాంటివి పెండింగ్ ఉన్నాయో అవి కదిలే అవకాశాలు బాగా కనపడుతున్నాయి ఎవరికైతే ఇంక్రిమెంట్స్ రావాలో వాళ్ళకి కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటే అట్లీస్ట్ ఈ మొదటి పదిహేను రోజులు మీకు వస్తుంది అనే ఒక మాట అయితే వినపడుతుంది కాబట్టి ఈ విషయాలలో చాలా వరకు ఆనందంగా ఉండొచ్చు 
ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఎవరైతే చేస్తున్నారో వారికి కూడా కొంతవరకు ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ఎవరైతే ప్రయత్నం చేస్తున్నారో వారికి చాలా వరకు అనుకూలంగా ఉంది కాబట్టి సింహరాశి వారికి ఉద్యోగస్తులకి ఈ పదిహేను రోజులు బాగుంది తర్వాత వీళ్ళ ఆరోగ్య పరంగా కనుక చూసుకుంటే ఆరోగ్య పరంగా వీళ్ళు అనారోగ్యం రాకూడదు అని చెప్పి చక్కగా వీళ్ళు డైట్ ఫాలో అవ్వటం కానీ ఎక్సర్సైజెస్ చేయటం కానీ ఇలాంటివి మొదలు పెడతారు కాబట్టి సింహరాశి వారికి ఇవి మొదలు పెట్టడం వల్ల కొంతవరకు అనుకూలంగానే ఉంటుంది వీరికి అంటే వీళ్ళు జిమ్కి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేయటం చాలా చాలామంది వెళ్ళే అవకాశాలు ఉన్నాయి జిమ్కి వెళ్ళటం లేదా వాకింగ్ చేయటం లేకపోతే డైట్స్ డైట్ ఫాలో అవ్వటం లేకపోతే ఏదైనా ఒక మంచి ప్లానింగ్ చేసుకోవటం అంటే ఎలాంటి ఆహారం తినాలి ఎలా ఉండాలి మన జీవన ప్రణాళికని ఎలా మార్చుకోవాలి అని ఒక ప్రయత్నం చేయటం ఇలాంటివి చాలా వరకు వీళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు ఇంకా ఇక్కడ విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో విద్యార్థులకి కొంతవరకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది అసలు మనకి మనం అనుకున్న కోర్సులో వస్తుందా రాదా మనం క్వాలిఫై అయితే అయిపోయాం కానీ ఇది మనకి ఎలాంటి రిజల్ట్ ఇస్తుంది అంటే మనం ఏ రకంగా ఇక్కడే వస్తుందా లేక బయట వస్తుందా ఇలాంటి కన్ఫ్యూజన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ కన్ఫ్యూజన్ అనేది కొంతవరకు డిస్టర్బెన్స్ అయితే కలిగిస్తూ ఉంటుంది భార్యాభర్తల మధ్యన కొంతవరకు అనుకూలంగానే ఉంటుంది చిన్న చిన్న గొడవలు వచ్చినా కూడా సర్దుకుపోతారు ఇందులో పెద్దగా ఈ మొదటి పదిహేను రోజులు ఇబ్బంది పడాల్సింది లేదు అయితే ఆరోగ్యపరంగా కనుక చూసుకుంటే వీళ్ళకి కాళ్ళకి సంబంధించిన ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి కాబట్టి కాళ్ళకి సంబంధించిన ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశం ఉంది కనుక దాని గురించి కొంతవరకు జాగ్రత్త తీసుకోవటం అనేది చేయాలి మరి వీళ్ళు ఎలాంటి పరిహారం చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని అంటే ఇక్కడ కొంతవరకు కాళ్ళకి సంబంధం సంబంధించిన ఇబ్బందులు వస్తాయి కనుక శనికి సంబంధించి పరిహారం చేసుకోవాలి శని పరిహారం చేసుకున్నామంటే కాళ్ళ నొప్పులు కీళ్ళ నొప్పులు మడమల నొప్పులు ఇలాంటివి తగ్గుతాయి శనికి సంబంధించి చక్కగా మనం కాలభైరవాష్టకం చదవటం అనేది అత్యుత్తమ అది చాలా మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది ఆరోగ్యానికి సంబంధించి అలాగే ఇక్కడ కాలభైరవాష్టకం చదవటం వల్ల ఉద్యోగస్తులకు కూడా కొంతవరకు అనుకూలంగా ఉంటుంది ఇంకా విద్యార్థులకి చాలా వరకు కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఉంటుంది కనుక రోజు వీళ్ళు గనక గణపతి ఆలయానికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకున్నా ఇంకా మనకి ఆలయాలు అవి తెరవలేదు గనక రోజు గణపతికి గరికతోటి ఇరవై యొక్క నామాలు తోటి పూజ చేసుకున్నా కూడా వీరికి మంచి ఫలితం వస్తుంది ఇవి సింహరాశి వారి ఫలితాలు కన్యారాశి వారి ఫలితాలు ఏంటో చూద్దాం కన్యారాశి వారికి మొదటి పదిహేను రోజులు ఆలోచన అనేది విపరీతంగా ఉంటుంది దేని గురించి ఆలోచన బిజినెస్ చేసేయాలి అని ఒక ఆలోచన లేకపోతే ఇక్కడ కుటుంబం గురించి ఆలోచన లేకపోతే అన్నదమ్ముల మధ్యన సఖ్యత ఎలా తెచ్చుకోవాలి అని ఆలోచన లేదా పిల్లలకి చదువు పరంగా వీళ్ళకి ఎలాంటి భవిష్యత్తు మనం ఇవ్వగలము అని ఒక ఆలోచన ఈ ఆలోచన వల్ల వీళ్ళు తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి కొంతవరకు తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా వెళ్ళే ప్రయత్నం చేయాలి కన్యారాశి వాళ్ళు మరి కన్యారాశి వారికి బాగున్న విషయాలు ఏమిటి అని కనుక చూస్తే ఇందాకే బాగున్న విషయాలలో పిల్లలకి కొంతవరకు విద్యార్థులకి కొంతవరకు బాగుంది అంటే ఏ రకంగా బాగుంది వీరికి కొంతవరకు సులువుగా మంచి అడ్మిషన్స్ వచ్చేయటం అలాగే అనుకోని విధంగా వీరు ఒక రెండు నాలుగైదు కాలేజీల్లో అప్లై చేస్తే అనుకోని విధంగా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కాలేజెస్లో అడ్మిషన్స్ రావటం అలాగే ఈ ఫలానా కాలేజీలో వచ్చింది అని వీరిని నలుగురు మెచ్చుకోవటం ఇలాంటివి జరిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి అయితే ఇక్కడ కన్యారాశి వారికి ఇబ్బంది పెట్టే విషయం ఏమిటి అని అంటే ఉద్యోగస్తులు ఎవరైతే ప్రయత్నం చేస్తున్నారో వారికి కొంత ఇబ్బంది అనేది కనపడుతుంది అంటే ఇబ్బంది ఏమిటి ఉద్యోగం వస్తుంది అని చెప్పి వీళ్ళు వాళ్ళ ఉన్న స్థలం వదిలేసి అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడే ఎక్కడైతే వాళ్ళ స్వస్థలం ఉంటుందో అది వదిలేసి వేరే చోటికి వెళ్ళి అక్కడ ప్రయత్నాలు చేసే విధంగా ఉంటుంది ప్రయత్నం అయితే చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఫలితాలు అయితే రెండవ ఇది వీళ్ళని కొంతవరకు నిరాశకి గురి చేస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ అన్నదమ్ముల మధ్యన రిలేషన్షిప్స్ కనుక చూసుకున్నామంటే కొంతవరకు డిస్టర్బ్డ్గానే ఉంటాయి అంటే అనుకోని విధంగా గొడవ రావటం అయితే ఎవరైనా ఇంట్లోని ఆడవారు ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసేటట్టుగా ప్రయత్నం చేయటం ఇలాంటివి ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి అయితే ఇంకొక విషయం మనం గమనించాల్సింది ఏమిటి అని అంటే కుటుంబ పరంగా కూడా కొంతవరకు డిస్టర్బెన్స్ ఉండే అవకాశం కనపడుతోంది కాబట్టి కుటుంబ పరంగా కొంత జాగ్రత్త వహిస్తే మొదటి పదిహేను రోజులు కూడా చాలా వరకు అనుకూలంగా ఉంటుంది మరి కన్యారాశి ఉద్యోగస్తులకు ఎలా ఉంది బాగుంది అలాగే ఇక్కడ వ్యాపారం ఎవరైతే చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఏదైనా చేసేద్దామనే ఒక మంచి ఉత్సాహంలో ఉండి 
చాలా తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకొని ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెట్టి లేదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టేస్తామని రుణం తీసుకునే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి కాబట్టి బిజినెస్ ఎవరైతే చేయాలనుకుంటున్నారో వారు కూడా కొంతవరకు జాగ్రత్తగా ఉండాలి మరి వీరు ఎలాంటి పరిహారాలు చేసుకోవాలి ఏ పరిహారాలు చేసుకుంటే వీరికి బాగుంటుంది అని కనుక మనం చూస్తే ఇక్కడ కొంతవరకు భార్యాభర్తల మధ్యన కొంత డిస్టర్బెన్స్ రావటం అది మళ్ళీ సాల్వ్ అయ్యేటట్టుగా ఉండటం అంటే కుటుంబంలో వాళ్ళు క కల్పించుకోవటం లేదా ఏదైనా ఒక ప్రయాణం లాంటిది చేయటం వల్ల ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వటం లేదా ఇద్దరూ కూర్చొని మాట్లాడుకొని ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసేటట్టుగా వీళ్ళు ప్రయత్నించటం ఇలాంటివి కొంతవరకు జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి పరిహారాలలో మనం ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది ఇక్కడ ఎవరైతే పార్ట్నర్షిప్ చేద్దాం అనుకుంటారో పార్ట్నర్షిప్ అనేది వీళ్ళకి అసలు అనుకూలంగా ఉండదు అంటే ఎవరైనా ముందర మేము ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడతాము అని వచ్చినా కూడా తర్వాత తర్వాత మేము ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టము మేము పార్ట్నర్షిప్స్కి రాము అని చెప్పే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మొత్తం మీద బిజినెస్ పరంగా వీళ్ళకి కొంత లోటు అనేది కనపడుతోంది అంటే ముందర ఉన్నంత ప్లానింగు ముందర మనకి వచ్చినంత మంచి అవకాశాలు ఇప్పుడు తగ్గుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ కన్యారాశి వారు ఏం చేయాలి అని అంటే ఇక్కడ వ్యాపారానికి సంబంధించిన గట్టి ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకోవాలి బుధుడికి సంబంధించిన పరిహారం చేయటం రాహుకి సంబంధించిన పరిహారాలు తప్పనిసరిగా చేయాలి ఇక్కడ ఈ రాహుకి సంబంధించి బుధుడికి సంబంధించి కనుక పరిహారం చేసుకుంటే బిజినెస్ చేస్తున్న వారికి కొంత వెసులుబాటుతనం అనేది వస్తుంది అంటే ఏం చేస్తారు రాహుకి సంబంధించి అరగలా స్తోత్రం చదవటం దీనివల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నా కూడా భయం భయం అనేది తోస్తూ ఉంటుంది ఆ కారణంగా భయం అనేది వస్తుంది కాబట్టి ఈ భయం అనేది తగ్గటం ఇలాంటివి కొంతవరకు జరుగుతాయి బుధుడికి సంబంధించి విష్ణు సహస్రనామం వింటూ ఉండటం అనేది చాలా వరకు అనుకూలంగా ఉంటుంది మొత్తం మీద కూడా మొదటి పదిహేను రోజులు ఇక్కడ మిథున రాశి వారికి కొంత ప్రతికూలంగానే ఉంది ఒక విద్యార్థులకి తప్ప కాబట్టి ఆరోగ్య విషయంలో అలాగే బిజినెస్ పరంగా ఉద్యోగం పరంగా కూడా కొంతవరకు వీరు ప్రయత్నం చేసుకుంటూ జాగ్రత్తగా ముందుకు వెళ్ళాలి ఇవి కన్యారాశి వారి ఫలితాలు తులారాశి వారి ఫలితాలు ఏమిటో చూద్దాం తులారాశి వారికి ఈ పదిహేను రోజులు అంతా కూడా ఖర్చులు ఉద్యోగపరమైన చిరాకులు అలాగే వీరు ఎప్పుడన్నా వీళ్ళు బయట దేశాల ప్రయత్నం వెళ్ళే ప్రయత్నం కనుక చేస్తుంటే అవి ఆగిపోయాయి మళ్ళీ మనం ఎలా వెళ్ళాలి అని దాని గురించిన ప్రయత్నం చేయటం లేదా దాని గురించిన ఆలోచన చేయటం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే దూర ప్రయాణాలు అంటే వీళ్ళు ఆఫీస్ పరంగా ఎక్కడికన్నా వెళ్లాల్సిన వాళ్ళు ఆగిపోయి ఉంటారు కదా నిలిచిపోయి ఉంటారు వాళ్ళు ఎక్కువగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అంటే మళ్ళీ మేము ఎప్పుడు వెళ్ళగలం అసలు మాకు అవకాశం వస్తుందా లేదా లేకపోతే ఇదేదైనా ఇప్పుడు మనకి ఇంకొంత మంచి కాలం ముందర ఎప్పుడు వస్తుంది ఇలాంటి ఆలోచన ఎక్కువగా ఉంటుంది అయితే తులారాశి వారికి విద్యార్థులకి కొంతవరకు అనుకూలంగానే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వీళ్ళ వీళ్ళకి ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాస్తే కొంతవరకు సక్సెస్ వచ్చే అవకాశం అనుకున్న విద్యలో వాళ్ళకి కోర్సులో వాళ్ళకి అడ్మిషన్స్ వచ్చే అవకాశం అనుకున్న కాలేజెస్లో అడ్మిషన్స్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా తులారాశి వారికి కొంతవరకు కనపడుతున్నాయి అలాగే నూతన పరిచయాలు అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇంకిక్కడ తులారాశి వారికి అన్నదమ్ముల మధ్యన కొంతవరకు సఖ్యత ఏర్పడటం అలాగే తమ్ముళ్ళ కోసం కానీ అన్నయ్య కోసం కానీ మీరు కొంతవరకు ఖర్చు పెట్టడం అనేది కూడా కనపడుతోంది దీనివల్ల కొంతవరకు వాళ్ళకి ఏదైనా సమస్య ఉంటే అది మీ మూలకంగా వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అవుతుంది కనుక కుటుంబ సభ్యుల మధ్యన మీకు కొంతవరకు గుర్తింపు రావటం అనేది కూడా కనపడుతోంది కాబట్టి తులారాశి వారికి ఈ విషయంలో చాలా అనుకూలంగా ఉందని మనం అనుకోవాలి ఇంకా తర్వాత వీళ్ళ మిగతా ఆలోచన దృక్పథం ఉద్యోగస్తులకి ఇందాకే అన్నట్టుగా దూర ప్రయాణాలు చేయాలనుకుంటున్న వాళ్ళు కొంతవరకు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అదే ఇక్కడ మామూలుగా ఉద్యోగస్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వారు కొంతవరకు ఉన్నదానిని నార్మల్గా చక్కగా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు కొత్తగా ఉద్యోగం మారే ప్రయత్నం చేయరు అలాగే వేరే ఉద్యోగాలలో అవకాశాలు వచ్చినా వస్తాయా అనే ఒక ఆలోచనతోటే ఎక్కువగా ఉంటారు వచ్చినా కూడా అవి వాళ్ళు చాలా వరకు దాన్ని గమనించరు లేదా దాని వైపు దృష్టి సారించరు అంటే ఇది ఎలాగో మనకు అవ్వదులే దీని గురించిన ప్రయత్నం ఇప్పుడు చేయకుండా ఇంకా కొంత మంచి కాలం వచ్చిన తర్వాత చూద్దామనే ఒక దృక్పథం అంటే ఒక ఆలోచన అనేది వీళ్ళు చూపిస్తారు కొత్తగా ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఎవరైతే చేస్తున్నారో వారికి కొంతవరకు అనుకూలంగా ఉంటుంది అట్లీస్ట్ వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూకి గురించి రమ్మని పిలవటం కానీ లేకపోతే వేరే చోట ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశం తప్పనిసరిగా వేరే చోట ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశం కానీ వీరికి ఉంది అది కనుక కొంత వాళ్ళకి నిరాశన అయితే కలిగిస్తుంది కానీ తీసుకునే ప్రయత్నం లేదా అక్కడికి వెళ్ళి మనం ప్రయత్నం చెయ్యాలి అని ఒక స్కోప్ అయితే వీళ్ళు చూపిస్తూ ఉంటారు ఒక ఆలోచన అయితే వీళ్ళు చూపిస్తూ ఉంటారు ఆరోగ
అలాగే ఖర్చులు అనేవి కొంత తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు కానీ చాలా వరకు వీళ్ళకి అనుకూలంగా ఉండదు ఆదాయపరంగా కూడా కొంతవరకు బాగానే ఉంది అంటే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అని చెప్పచ్చు ఆదాయము అలాగే ఖర్చు రెండు సమంగా ఉంటాయి మరి వీళ్ళకి వీళ్ళు చేసుకోవాల్సిన పరిహారాలు ఏమిటి అని కనుక చూస్తే ఆదాయపరంగా కొంతవరకు వీళ్ళకి అంత అనుకూలంగా లేదు గనక తప్పనిసరిగా వీళ్ళు లక్ష్మీ అష్టోత్తరం చదవటం అలాగే భువనేశ్వరి దేవిని ఆరాధించటం అంటే కవచం చదవటం కానీ అష్టోత్తరం చేయటం కానీ స్తోత్రం చదవటం కానీ ఇవి ప్రతిరోజు చెయ్యాలి అలాగే మిగతా విషయాలలో వీళ్ళకి చాలా ఇబ్బందులు అయితే లేవు గనక అయినా కూడా ఎప్పుడన్నా డిస్టర్బెన్సెస్ రావటం అలాగే చిన్న మాటని తీసుకొని ఒకటే పనిగా దాన్నే రిపీట్ చేసుకుంటూ గొడవని పెంచుకోవటం ఇలాంటివి కనుక కొంతవరకు చేస్తూ ఉంటే వీరు తప్పనిసరిగా ఇక్కడ రాహుకి సంబంధించి పరిహారం అనేది చేసుకోవాలి సో రాహుకి సంబంధించి పరిహారంలో అర్గళా స్తోత్రం చాలా బాగా పనిచేస్తుంది మంచి సత్వర ఫలితాలను ఇస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది చదవటం అనేది మనం కొంతవరకు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇవి తులారాశి వారి ఫలితాలు వృశ్చిక రాశి వారి ఫలితాలను చూద్దాం వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం అంతా కూడా ఆదాయం ఎలా సంపాదించాలి తీసుకున్న అప్పులు ఎలా తీర్చాలి ఈ అప్పులు ఏమైనా కొద్దిగా అన్నా మనం తీర్చగలమా ఇలాంటి ఆలోచన ఎక్కువగా ఉంటుంది మరి వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఎప్పటి నుంచో ఉద్యోగంలో బాధపడుతున్న వారు ఎప్పటి నుంచో ఆర్థిక పరంగా ఇబ్బంది పడుతున్న వారు వీరికి మెల్లగా రిలీఫ్ అనేది మాత్రం స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఎలాగా అంటే బిజినెస్ చేస్తున్న వారికి సమయానికి డబ్బు చేతికి అందటం కొంతన్నా అందుతుంది దానివల్ల వాళ్ళకి కొంత అనుకూలంగా ఉంటుంది రెండోది ఎవరైతే బిజినెస్ కోసం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనుకుంటారో వారికి కూడా సమయానికి కొంతలో కొంత కొంత అమౌంట్ అనేది చేతికి గ్యారంటీగా వస్తుంది ఇంకా ఎవరైనా ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ లేకపోతే ఇంకేదన్నా రకంగా వాళ్ళు ఉద్యో వాళ్ళ ఉద్యోగ పరంగా వాళ్ళ అమౌంట్ కనుక ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటే అది కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ముఖ్యంగా వృశ్చిక రాశి వారికి మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే జూన్ మొదటి పదిహేను రోజులు కూడా వీరికి చేతిలో కొంత ఆదాయం అనేది కనపడుతూ ఉంటుంది అట్లీస్ట్ నంబర్స్ కనపడతాయి చేతికి డబ్బులు రాకపోయినా అది వీళ్ళకి చాలా వరకు రిలీఫ్ని ఇచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే గత కొద్ది కాలంగా ఉద్యోగ పరంగా ఆర్థిక పరంగా వృశ్చిక రాశి వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు మెల్లగా వీళ్ళకి రిలీఫ్ అనే వైపు వస్తూ ఉంటారు అనమాట వీళ్ళు ఇంకా ఆరోగ్యపరంగా కనుక చూసుకుంటే వీళ్ళు ఆరోగ్యానికి సంబంధించి చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం మొదలు పెడతారు అంటే ఎక్సర్సైజెస్ చేయటం లేకపోతే ఒక మంచి డైట్ ఫాలో అవ్వటం లేకపోతే ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ఇంకేమైనా మంచి హెల్తీ హ్యాబిట్స్ అంటాం అలాంటివి మొదలు పెట్టటం లాంటివి వీళ్ళు చేస్తారు కాబట్టి ఇది కూడా కొంతవరకు మంచి విషయంగానే మనం అనుకోవాలి ఎందుకంటే ఆరోగ్యం మహాభాగ్యం ఆరోగ్యం ఎప్పుడైతే బాగుంటుందో అంతా మనకి మహాభాగ్యం భాగ్యం అనేది లభిస్తుంది కాబట్టి ఆరోగ్యం అనే దాని మీద ప్రైమ్ ఫోకస్ అనేది చేసుకుంటారు ఇక్కడ ఇంకా వీళ్ళ విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉంటారో లేదా వీళ్ళ సంతానం ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళకి కొంతవరకు అనుకూలంగానే ఉంది అంటే వీళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే అనుకోని విధంగా వీళ్ళకి మంచి ఫలితాలు రావటం అలాగే ఎవరైతే సంతానం ఉంటారో వారు కష్టపడి చదవటం వల్ల వాళ్ళ అమ్మ నాన్నని సుఖ అంటే హ్యాపీ చేయటం ఇలాంటివి బాగా కనపడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి వృశ్చిక రాశి వారు ఏమనుకుంటారంటే అమ్మయ్య మనకి కొంతవరకు కష్టాలు తీరుతున్నాయి మెల్లగా మనం ఒడ్డున పడే దిశగా ప్రయాణం చేస్తున్నాము అనే భావన తప్పనిసరిగా వృశ్చిక రాశి వారికి కలిగి తీరుతుంది కాబట్టి మొదటి పదిహేను రోజులు చాలా వరకు అనుకూలంగా ఉందని చెప్పుకోవాలి మనం వృశ్చిక రాశి వారికి అలాగే భార్యాభర్తలు ఎవరైతే దూరంగా ఉన్నారు వారు కలిసి కలిసే అవకాశం రావటం లేదా భర్త భార్య వేరే దేశాలలో ఉన్నా కూడా ఒక చోటికి చేరే అవకాశాలు ఉండటం ఇలాంటి అవకాశాలు కూడా వీళ్ళలో చాలా వరకు కనపడుతున్నాయి కాబట్టి ఉద్యోగ రీత్యా సంపాదన రీత్యా అలాగే రుణాలు తీర్చే విధంగా తర్వాత సంతాన పరంగా అలాగే విద్యార్థులకి చాలా వరకు అనుకూలంగా ఉందని మనం ఈ నెల ఈ పదిహేను రోజులు అనుకోవచ్చు మరి వీరు ఎలాంటి పరిహారం చేసుకోవాలి అని అంటే ఇష్టదేవత ప్రార్థన చేసుకుంటే వీళ్ళకి మొదటి పదిహేను రోజులు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది అంటే ఎవరికి ఇష్టమైన దేవత ఉంటే ఆర్ దేవుడు ఆ భగవంతుణ్ణి తలుచుకోవటం ఈ మొదటి పదిహేను రోజులు వీరి ఈ విధంగా గనక చేస్తే తప్పనిసరిగా వీళ్ళకి బిజినెస్ చేస్తున్న వారికి కానీ లేకపోతే ఆదాయం గురించి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న వారి గురించి కానీ ఇంకా తొందరగా మూమెంట్ వచ్చే అవకాశాలు కలుగుతాయి ఇవి వృశ్చిక రాశి వారి ఫలితాలు ధనురాశి వారి ఫలితాలు ఏమిటో చూద్దాం 
ధనురాజు వారికి ఈ మొదటి పదిహేను రోజులు ఆలోచన అంతా కూడా ఉద్యోగానికి సంబంధించి ఉంటుంది ఉద్యోగం ఎలా చేయాలి ఉద్యోగంలో ఇంకా మాకు మార్పులు చేర్పులు ఏమైనా ఉంటాయా లేకపోతే ఉద్యోగంలో నేను ఇంకేదైనా ఇంకొక ఉద్యోగానికి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేయనా ఇలాంటి డౌట్స్ కన్ఫ్యూజను అలాగే ఇది ఉద్యోగం నాకు సరైనదా లేక ఇంకేదైనా బెటర్ ఉందా ఇందులోనే నేను జీవితకాలం సెటిల్ అయిపోవాలా అనే ఒక ఆలోచన ఎక్కువగా వీళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకి కొంతవరకు అనుకూలంగానే ఉంది కనుక వీళ్ళకి చాలా వరకు ఆలోచించడానికి కానీ ఎందుకంటే వీళ్ళు సెటిల్మెంట్గా ఉంటారు అంటే ఎవరైతే సెటిల్డ్గా ఉంటారో వాళ్ళకైతే ఇబ్బంది లేదు కానీ ఎవరైతే ప్రమోషన్స్ రావాలని అనుకుంటున్నారో ఎవరైతే ట్రాన్స్ఫర్స్ ఉన్నాయని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి కొంత ఇబ్బంది అయితే కనపడుతోంది మరి ఇక్కడ ఆరోగ్యపరమైన ఇబ్బందులు ఏమిటి అని అంటే తప్పనిసరిగా వీరికి కిడ్నీ రిలేటెడ్గా స్పైనల్ కార్డ్ రిలేటెడ్గా స్పైన్స్ రిలేటెడ్గా స్పాండిలైటిస్ రిలేటెడ్గా ఇలాంటి ఇష్యూస్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి కాబట్టి ధనుర్రాశి వాళ్ళు ఈ విషయంలో జాగ్రత్త వహించి తీరాలి సమయానికి మందులు వేసుకోవటం సమయానికి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళటం అనేది చేయా చేయాల్సిందే అంటే వీళ్ళు దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు నెగ్లెక్ట్ చేసే విధంగా కూడా ఉండదు బాధ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది వీళ్ళకి ఇంకా తర్వాత వీరు ఇక్కడ ఆదాయపరంగా కనుక చూసుకుంటే ఆదాయపరంగా కొంతవరకు వీరికి బాగుందని అనుకోవాలి ఎందుకంటే వీరే ఎక్కువ కష్టపడుతూ ఉంటారు కుటుంబానికి కానీ లేకపోతే మనం కష్టపడాలి మనం సమకూర్చాలి మనం చేయాలి అనే ఒక ధోరణి వీళ్ళలో ఎక్కువగా ఉంటుంది కనుక ఆదాయపరంగా వీళ్ళకి ఏదైనా కొంత లోటు అనేది ఈ ముందర ముందర జరిగిన మాసాలలో కనుక ఉన్న తర్వాత తర్వాత వీళ్ళు ఆదాయపరంగా ఇంప్రూవ్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేస్తారు మొదటి పదిహేను రోజులు కూడా ఆదాయపరమైన విషయాలు ఆదాయాన్ని ఎలా పెంచుకోవాలి అనే దాని మీద కొంతవరకు దృష్టి అనేది పెట్టడం జరుగుతుంది అలాగే ఆదాయానికి సంబంధించి కొంతవరకు బాగుంటుందనే కూడా మనం అనుకోవచ్చు అంటే పరిమితంగా ఉన్న తర్వాత ఇంప్రూవ్ అవుతుంది వీళ్ళకి ఇంకా తర్వాత మనం గమ గమనించామనుకోండి భార్యాభర్తల మధ్యన చిన్న చిన్న మాటలు పెద్ద పెద్ద తుఫాన్లు అయిపోయే అవకాశం కనపడుతోంది కాబట్టి ఈ విషయంలో కూడా వీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటే ధనురాశి వారికి ఏమవుతూ ఉంటుందంటే ఏ విషయం గురించి మాట్లాడినా అది ఒక పెద్ద ఇబ్బందే అసలు ఏమీ మాట్లాడకుండా ఉంటే బాగుండు అనే ఒక ధోరణి కూడా వీళ్ళు కొంతకాలం చూపించేస్తారు కాబట్టి ధనురాశి వారు భార్యాభర్తలు ముఖ్యంగా చిన్నపాటి గొడవల్ని పెద్దవి చేసుకోకూడదు అని ఈ పదిహేను రోజులు పాటించాల్సిన నియమం ఇంకా విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో విద్యార్థులకి కొంతవరకు బాగుందనే మనం అనుకోవాలి ముఖ్యంగా స్త్రీలు ఎవరైతే ఉంటారో అంటే ఆడవారు ఎవరైతే ఉంటారో వారికి చాలా వరకు అనుకూలంగా ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు కోర్సుల గురించి కానీ లేకపోతే అడ్మిషన్స్ గురించి కానీ మంచి ప్రయత్నం చేయటం అలాగే మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు రావటం అలాగే వీళ్ళు ఏమైనా ఫైన్ ఆర్ట్స్ డాన్స్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ ఇలాంటివి కనుక పార్టిసిపేట్ చేస్తే అందులో గుర్తింపు రావటం ఇలాంటివి అయితే తప్పనిసరిగా ధనుర్రాశి వారికి కనపడుతున్నాయి అలాగే ఇక్కడ వీళ్ళు కొంత రిలేషన్షిప్స్ అనే వాటి నుంచి కొంత దూరంగా ఉండే ప్రయత్నం కూడా చేయాలి ముఖ్యంగా ఈ విద్యార్థులు సంతాన పరంగా అయితే చాలా వరకు ధనుర్రాశి వారికి అనుకూలంగా ఉందని మనం అనుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ రుణాల సంగతి కనుక మనం చూసుకుంటే ఈ రుణాలు కొద్ది కొద్దిగా వీళ్ళు చెల్లవేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అంటే వీళ్ళు ఏమైపోతుందంటే ఒక రకమేమో అప్పులు తీసుకుంటూనే అది వాళ్ళ జీవనాధారం అయిపోయినట్టుగా ఆ అప్పుతోటి వాళ్ళ మొత్తం వాళ్ళ కుటుంబ నేపథ్యం కానీ వాళ్ళు నడిపే మొత్తం వాళ్ళ జీవితం అంతా కూడా ఈ అప్పులు తీసుకుంటూ గడిపితే రెండో రకం వాళ్ళు సంపాదించిన దానిలో నుంచి అప్పులు తీర్చే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మొత్తం మీద మొదటి పదిహేను రోజులు ఉద్యోగపరంగా ఎంత ప్రయత్నం అయితే ఉంటుందో ఆదాయపరంగా అలాగే రుణాల పరంగా కూడా అంత ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మొత్తం మీద కూడా ఇక్కడ గివ్ అండ్ టేక్ పాలసీ లాగా అప్పు తీసుకోవటం అప్పు తీర్చటం లేదా అప్పు తీసుకోవటం తీర్చే ప్రయత్నం చేయకుండా అదే ఆదాయం అయినట్టుగా ఖర్చు పెట్టడం ఈ రెండు రకాల ధోరణులు మనకి ధనురాశి వారిలో కనపడుతూ ఉంటాయి మరి వీరు ఎలాంటి పరిహారం చేసుకోవాలి అని అంటే గనక ఇక్కడ భార్యాభర్తల మధ్యన తప్పనిసరిగా ఇబ్బందులు అనేవి కనపడుతున్నాయి కాబట్టి కంపల్సరీగా రాహుకేతువులకి సంబంధించి బుధుడికి సంబంధించి పరిహారం చేసుకొని తీరాల్సిందే అంటే ఇక్కడ బుధుడు సప్తమంలోకి రావటం వల్ల చాలా ఇబ్బంది అనేది అయితే కనపడుతోంది తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకొని వేరేగా వెళ్ళిపోవటం కానీ లేకపోతే లిటిగేషన్స్కి వెళ్ళటం కానీ కోర్టు కేసులకు వెళ్ళటం కానీ ఇలాంటివి చేయకూడదు ఇవి ఏమైపోతుందంటే చాలా పెద్దగా గొడవ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇలాంటి ప్రయత్నాలు చేయకుండా కొంత నిలకడగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి ఇక్కడ వీళ్ళు చేయాల్సిన పరిహారం తప్పనిసరిగా లక్ష్మీనారాయణులకి తులసిమాల సమర్పించటం మేము మా దగ్గర తులసిమాల లేదు అంటారా అట్లీస్ట్ లక్ష్మీనారాయణులకి
ఇంకా ఆరోగ్యపరంగా మిగతా విషయాలలో కూడా కొంతవరకు అనుకూలంగా ఉండడానికి ఈ స్తోత్ర పారాయణ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకా మేము చేస్తాము ఇంకా మాకు కొంత అనుకూలత కావాలి అని గనక అనుకుంటే తప్పనిసరిగా వీరికి కొంతవరకు ఈ బుధ భుజాలకు సంబంధించి లేకపోతే నర్వ్స్కి సంబంధించి కిడ్నీస్కి సంబంధించి ప్రాబ్లం అయితే వస్తుంది కనుక ఇక్కడ విష్ణు సహస్రనామం వినటం కూడా చాలా వరకు అనుకూలంగా ఉంటుంది ఇవి ధనురాశి వారి ఫలితాలు మకర రాశి వారి ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం మకర రాశి వారికి ఆలోచన ఈ మొదటి పదిహేను రోజులు అదృష్టం అదృష్టం అనేది అసలు మమ్మల్ని వరిస్తుందా లేదా మేము అదృష్టవంతులమా అవునా కాదా మా జీవితం ఎప్పుడు ఇలానే నడుస్తూ ఉంటుందా అంటే అదృష్టం ఎదుటి వారికైనా మాకు లేదా ఇలాంటి వాటి మీద ఎక్కువగా ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు దీని ఫలితం ఎలా ఉంటుంది అనే దాన్ని పక్కన పెడితే ఆలోచించటం వల్ల వీళ్ళకి కొంతవరకు తలనొప్పి రావటం అలాగే కొంతవరకు చికాకు రావటం డిస్టర్బ్ అవ్వటం అనేది ఎక్కువగా కనపడుతుంది మరి వీరి పరిస్థితి ఏమిటి మరి వీరికి మొదటి పదిహేను రోజులు ఇక్కడ అదృష్టం అనేది నిజంగా ఉందా భాగ్యం అనేది వీళ్ళని నిజంగా వరిస్తుందా అంటే ఈ విషయంలో కొంత ప్రతికూలత ఉంది అందుకని మరి ఈ ప్రతికూలత నుంచి వీరు బయటికి రావాలి ఈ ప్రతికూలత నుంచి బయటికి రావటానికి వీళ్ళు ప్రయత్నం అయితే చేస్తారు మకర రాశి వారిలో మొదటి పదిహేను రోజులు మనం చాలా గొప్పగా చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఎలాంటి ప్రతికూల విషయం ఉన్నా కూడా దానిని వాళ్ళు అనుకూలంగా మార్చుకునే ప్రయత్నం చేయటం అంటే బాగా కష్టపడతారు అంటే ఇక్కడ లక్ కానీ లేకపోతే భాగ్యం కానీ ఇలాంటివి ఫేవరబుల్గా లేవు అనే ఆలోచన వీళ్ళకు వచ్చినా కూడా మేము కష్టపడి ఏదైనా సాధించగలం మేము కష్టపడి మేము అనుకున్నది తెచ్చుకోగలం అని ఒక కృషి పట్టుదల చూపిస్తారు విద్యార్థులకి కొంత ప్రతికూలంగానే ఉంది వీళ్ళు మళ్ళీ పరీక్ష రాయాలనే ఒక ప్రయత్నం చేయటం కానీ లేకపోతే మళ్ళీ మేము పరీక్ష కూర్చుంటాము అనే ఒక మాట కానీ కనబడుతోంది సంతానపరంగా కొంతవరకు అనుకూలంగా ఉంది సంతానం విషయంలో వీళ్ళు చెప్పిన మాట విని అమ్మ నాన్న ఏం చెప్పారో అది చేద్దాం అలా చదువుకుందాం ఇలా వెళ్దాం అని ఒక మంచి పాజిటివ్ థింకింగ్ తోటి ముందుకు వెళ్తారు ఇంకా ఆదాయపరంగా కనుక చూసుకున్నామంటే ఆదాయపరంగా కొంతవరకు పర్వాలేదు అంటే వీళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉండే అవకాశం అయితే లేదు బట్ ఉన్న దానిలో కొంతవరకు లేని దానికంటే ఉన్నది బాగుంది అన్నట్టుగా కొంతవరకు ఉన్న దానిలో సర్దుకుపోయే ప్రయత్నం అయితే కనపడుతుంది మొత్తం మీద ఇక్కడ అనారోగ్య సూచన అయితే కొంతవరకు ఉంది అంటే ప్రారంభ దశలో ఉంటుంది అనుకోని విధంగా బయటికి పడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి వీరు టెస్ట్కి వెళ్ళటం కానీ లేకపోతే హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళటం కానీ లేకపోతే అనుకోకుండా ఎవరినైనా ఒక డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయడం కానీ ఆ డాక్టర్ ఏమైనా టెస్టులు రాసిస్తే అవి టెస్ట్ చేయించుకున్నప్పుడు ఏదన్నా అనుకోని విధంగా ఇక్కడ ఏదైనా హెల్త్ పరమైన ఇబ్బంది బయటికి రావటం కానీ కనపడుతుంది అందుకని దీనికి సంబంధించిన మందులు లాంటివి వీళ్ళు వేసుకుంటూ ఉంటారు ఇంకా ఉద్యోగస్తుల విషయానికి వచ్చామంటే ఇందాక నేను అన్నాను కదా చాలా పట్టుదలగా వీళ్ళు మేము ఎలాగైనా సాధించాలి అనే ఒక కృషితోటి ఒక మంచి ఆలోచనతోటి ఉంటారు కనుక కొత్తగా ఉద్యోగంకి వెళ్తున్న వారు కానీ ఉద్యోగం చేస్తున్న వారు కానీ అంటే మరీ కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు వీళ్ళు అక్కడ వీళ్ళకి చాలా పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉండవు అయినా కూడా అనుకూలమైన పరిస్థితులు లేకపోయినా వీళ్ళు సర్దుబాటుగా ఉంటూ చెప్పిన పని కంప్లీట్ చేసేటట్టుగా ప్రయత్నం చేస్తారు ఆర్ అట్లీస్ట్ నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు దేన్ని కూడా వాళ్ళు మేము ఇది వదిలేసాము ఇది మా వల్ల కాదు అనే ఆలోచన మాత్రం చూపించరు కుటుంబ వాతావరణం కొంత డిస్టర్బ్డ్గానే ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని వీళ్ళు కొంత సాల్వ్ చేసుకునేటట్టుగా ముందుకు వెళ్ళాలి భార్యాభర్తల మధ్యన కొంత డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తాయి అలాగని చెప్పి పూర్తిగా విడిపోవాలి దూరంగా ఉండాలి అనే ప్రయత్నం అయితే చేయరు ఎక్కడైనా కాంప్రమైజ్ అవ్వగలమా అనే ఒక ప్రయత్నం అయితే వీళ్ళు చూపిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మొత్తం మీద పదిహేను రోజులు మనం చూసేది ఏంటంటే ఎఫర్ట్ అనేది ఎక్కువగా కనపడుతుంది అన్ని విషయాలలోను పిల్లల విషయంలో కానీ సంతాన పరంగా కానీ లేకపోతే వీళ్ళ ఖర్చుల పరంగా కానీ ఆదాయ పరంగా కానీ ఉద్యోగ పరంగా కానీ కాబట్టి ఇవన్నీ మనం చూసుకున్నామంటే కొంతవరకు పాజిటివ్గా ఉంది అంటే ఎవరైతే ప్రయత్నం అనేది ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారో అదృష్టం వాళ్ళని అప్పటికప్పుడు వరించకపోయినా వాళ్ళు పడే కష్టానికి తర్వాత అన్న వాళ్ళని భరిస్తుంది ఉద్యోగస్తుల వరకు బాగానే ఉంది కానీ బిజినెస్ ఎవరైతే చేయాలనుకుంటున్నారో వారు బిజినెస్ జోలికి వెళ్ళకపోవటం మంచిది కంటిన్యూషన్లో ఉన్న వాళ్ళు అలాగే మెల్లగా కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెళ్తారు కానీ కొత్తగా బిజినెస్లు చేయాలనుకునే వాళ్ళకి కొంత వాళ్ళకి అంత బాగాలేదనే మనం అనుకోవాలి కాబట్టి మరి ఇక్కడ వీళ్ళకి చేసుకోవాల్సిన పరిహారాలు ఏమిటి గురువుకి సంబంధించిన పరిహారం చేసుకోవాలి గురువుకి సంబంధించిన పరిహారంలో దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం చదవటం గురువుని దర్శించుకోవటం ప్రతిరోజు గురు నామస్మరణ చేయటం గురువుని గనక స్మరించుకుంటే ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు భార్యాభర్తల మధ్యన వస్తున్న ఇబ్బందులు సంతానానికి ఎటువంటి చిన్న ఇబ్బంది వచ్చినా అంటే ఇక్కడ 
వీళ్ళకి అడ్మిషన్స్ రాకపోయినా లేకపోతే ఇంకేదైనా డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నా ఇలాంటివి అన్ని విషయాలలో కూడా ఈ గురు స్మరణ అనేది చాలా అనుకూలిస్తుంది ఇవి మకర రాశివారి ఫలితాలు కుంభరాశివారి ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం కుంభరాశివారికి ఈ మొదటి పదిహేను రోజులు కూడా సేవింగ్స్ ఈ సేవింగ్స్ని ఎలా సేవ్ చేసుకుంటూ రావాలి అనే ఒక ఆలోచన అంటే అందులో ఇంచి ఒక రూపాయి ఖర్చు పెట్టకుండా జాగ్రత్తగా మనం ఈ పదిహేను రోజులు గడపాలి అని వీళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అలాగే ఆరోగ్యం గురించి విపరీతమైన ఆలోచన మన ఆరోగ్యం బాగుండాలి లేకపోతే ఆల్రెడీ మందులు వేసుకుంటున్నాం ఇంకా మందులు పెంచుకోకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇలాంటి ఆలోచన ఈ రెండు ఆలోచనలతోటి మొత్తం పదిహేను రోజులు గడిపేస్తారు కాబట్టి మరి కుంభరాశి వాళ్ళు ఏం చేయాలి కుంభరాశి వారికి మిగతా భావాలతోటి కనెక్ట్ చేసుకుంటే వీరికి ఎలా ఉంటుంది అని గనక చూస్తే కుటుంబ వాతావరణం కొంతవరకు ప్రతికూలంగా ఉంటుందని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే వీళ్ళు కొంతవరకు వీళ్ళ ఆలోచన భయంతో కూడిన ఆలోచన మనల్ని రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి మనకి గౌరవం ఇవ్వాలి అంటూ ఎదుటి మనిషిని కించపరిచే ధోరణి కొంతవరకు చూపిస్తూ ఉంటారు అంటే తొందరపాటు నిర్ణయాలు అక్కడ తొందరపాటు నిర్ణయం వల్ల తొందరపాటు తనం వల్ల కుటుంబంలో కొంతవరకు నువ్వెవరో నేనెవరో అనే ధోరణి కనపడుతూ ఉంటుంది అంటే అక్కడ ఐకమత్యం అనేది కొంత లోపిస్తుంది కుటుంబ రాశి వారు విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉంటారో విద్యార్థులకి కొంతవరకు మిశ్రమ ఫలితం అని చెప్పచ్చు అంటే వీళ్ళు జస్ట్ క్వాలిఫై అవ్వటం కానీ వీళ్ళకి ఏం చేయాలో అర్థం కాదు కాబట్టి కొంత కాంప్రమైజింగ్ సిచ్యువేషన్ అనేది ఇక్కడ విద్యార్థుల్లో కనపడుతుంది అలాగే సంతానపరంగా చూసుకుంటే కొంత ప్రయత్నం అంటే ఏంటంటే సంతానం గురించి ఆలోచన జరుగుతూ ఉంటుంది సంతానం కావాలనుకునే వారికి అయితే వీళ్ళు సంతానం గురించి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవటం కానీ లేకపోతే హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళటం కానీ లేకపోతే ఇలాంటివి కొంతవరకు కనపడుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ వీళ్ళకి ఖర్చు అనేది హాస్పిటల్స్ అనే దాని మీద ఎక్కువగా ఖర్చు అయిపోతుంది అందుకే ఇందాకే అన్నాను నేను ఆరోగ్యము ఆరోగ్యాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలి ఈ సేవింగ్స్ని ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే సేవింగ్స్లో నుంచి వీళ్ళు తీసి ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం ఎక్కువగా కనపడుతుంది కుంభరాశి వారికి ఆదాయపరంగా కొంతవరకు వీళ్ళకి బాగానే ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా కోపం వచ్చినప్పుడు కొంత నిగ్రహించుకోగలిగితే చాలా వరకు కూడా వీళ్ళ వీళ్ళ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాతావరణాన్ని వీళ్ళు కొంతవరకు వీళ్ళకి అనుకూలంగా మార్చుకోగలరు ఉద్యోగస్తులకి కొంతవరకు అనుకూలంగానే ఉంది వీరు వేరే ఉద్యోగం మారే ప్రయత్నం చేయరు ఉన్న దానిలోనే స్థిరంగా ఉండే ప్రయత్నం చేస్తారు అలాగే కొత్తగా ఉద్యోగం కోసం ఎవర ఎవరైతే ప్రయత్నం చేస్తున్నారో వారికి ఉద్యోగం వచ్చేట్టుగా వాళ్ళకి వార్తలు అయితే వస్తాయి ఇదిగో మీకు ఉద్యోగం వచ్చింది మీరు ఇప్పుడు వచ్చి పలానా టైంలో జాయిన్ అవ్వండి అను లేకపోతే మీకు ఇలా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఇలాగ ఏదన్నా చేయగలరా అనో ఇలాంటి కొంతవరకు ఆలోచన అనేది జరుగుతుంది అలాగే ఎవరైనా కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరినా కూడా కొంతవరకు వాళ్ళకి అసంతృప్తి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది వాళ్ళు వీళ్ళు కావాలనుకున్న లైన్ కూడా కాకపోవచ్చు కాబట్టి ఏంటంటే మనం అనుకున్న లైన్ ఇది కాదు మనకి వేరే లైన్లో ఆపర్చునిటీ వస్తే మనం అటువైపు జంప్ అవ్వగలమా ఇప్పుడు మనకి ఇంత కొంత కష్టపడ్డాక మనకి ఉద్యోగం వచ్చింది కనుక కొంత నిలకడగా ఉండి జాగ్రత్తగా ముందుకు వెళ్దాము అనే ప్రయత్నం అయితే చేస్తూ ఉంటారు ఆరోగ్యపరంగా కనుక చూసుకుంటే వీళ్ళకి స్టమక్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి కాబట్టి స్టమక్ గాల్ బ్లాడర్ ఇలాంటి వాటికి సంబంధించి గ్యాస్ రావటం కాబట్టి ఈ విషయంలో కొంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి మొత్తం మీద కూడా కుంభరాశి వారిది ఏంటంటే ఈ ఆలోచన సేవింగ్సు ఆదాయము ఎక్స్పెండిచరు ఇలాగే నడుస్తూ ఉంటుంది మొదటి పదిహేను రోజులు కాబట్టి మరి వీరు ఏం చేయాలి వీరు ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఏ పరిహారం చూసుకుంటే బాగుంటుంది అని గనక చూస్తే కొంతవరకు వీరికి ఇక్కడ కుజుడికి సంబంధించిన పరిహారం చేసుకోవటం అవసరం ఎందుకంటే కుజుడు ఇక్కడ ఫ్యామిలీ లైఫ్ని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడు కుటుంబాన్ని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడు ఆరోగ్యాన్ని డిస్టర్బ్ చేస్తాడు కాబట్టి కుజుడికి సంబంధించిన పరిహారం సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి అష్టోత్తరం చదవటం కుజుడికి సంబంధించి మంగళవారాలు ఉపవాసం ఉండటం ఇది కూడా మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది లేదా కుదిరితే అభిషేకం చేసుకోవటం ఇది కుదిరినప్పుడే మంగళవారాలు సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి అభిషేకం చేసుకోవటం కాబట్టి మొత్తం మీద కూడా కొంతవరకు వీళ్ళ కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవటం అలాగే ఉన్న దానిలో సర్దుకుపోయే ధోరణి చూపించటం తర్వాత ఆలోచనని కొంతవరకు ఈ సేవింగ్స్ అనే దాని మీద కాకుండా ఆదాయపరంగా ఇంకా మనం ఎలా వృద్ధి చేసుకోగలము అని ఒక ఆలోచన చేయటం ఇది గనక వీళ్ళు చేయగలిగితే ఈ మొదటి పదిహేను రోజులు చాలా వరకు అనుకూలంగా మార్చుకోగలరు ఇవి కుంభరాశి వారి ఫలితాలు మీనరాశి వారి ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం మీనరాశి వారికి ఆలోచన అంతా కూడా మ్యారేజ్ అంటే వివాహం భార్యాభర్తల మధ్యన అనుకూలత 
బిజినెస్ పార్ట్నర్షిప్ కొత్త బిజినెస్లు కొత్త పార్ట్నర్షిప్స్ తర్వాత ఇంకేదైనా మనం వేరే రకంగా డబ్బుని సంపాదించగలమా అనే ఒక ఆలోచన ఇవే ఎక్కువగా కనపడుతూ ఉంటాయి వివాహం కాని వారు వివాహం కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు వివాహం అయిన వాళ్ళు ఆ సంబంధాన్ని కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు ఇది మాత్రం మొదటి పదిహేను రోజులు మీనరాశి వారికి ప్రత్యక్షంగా కనపడుతూ ఉంటుంది మరి వీళ్ళు ఏం చేయాలి అని అంటే ఎవరైతే ఆల్రెడీ మ్యారీడ్ ఉన్నారో ఎవరైతే భార్యాభర్తలు ఆల్రెడీ ఉన్నారో గొడవలు పడి విడిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు వారు కలిసే ప్రయత్నం చేయాలి చేస్తారు అలాగే ఎవరైతే వివాహ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారో వారికి కొంతవరకు సంబంధాలు రావటం అయితే ఉంటుంది కానీ అవి చాలా వరకు సక్సెస్ అనేది తక్కువగా కనపడుతుంది అంటే ప్రయత్నం అనేది ఎక్కువగా మళ్ళా 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 వీళ్ళు ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం కనపడుతుంది బిజినెస్ పరంగా కనుక చూసుకుంటే బిజినెస్ పరంగా కొంతవరకు వీళ్ళు కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైనా కూడా వీళ్ళకి బిజినెస్ పార్ట్నర్స్గా మారే అవకాశం కనపడుతుంది అంటే మేము ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాము మన కుటుంబంలోని వాళ్ళే కాబట్టి మీరు మాకు పార్ట్నర్షిప్లో ఎంత వాటా ఇవ్వగలరు అని ఇలాంటి డిస్కషన్స్ జరిగే అవకాశం కనపడుతోంది కాబట్టి మొత్తం మీద ఇక్కడ బిజినెస్ పరంగా ప్లానింగే యాక్షన్ లేదు అలాగే కుటుంబ సభ్యులు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తామంటారు కానీ వాళ్ళు ఎంతవరకు చేస్తారు అనే దాని మీద కూడా మనకి డౌటే కాబట్టి ఇక్కడ బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు కొంత ఆలోచించుకుంటారు ఇంకా ఉద్యోగస్తులకి కొంతవరకు అనుకూలంగానే ఉంది కనుక ఇక్కడ ఉద్యోగస్తుల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవడానికి లేదు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కానీ ప్రైవేట్ ఉద్యోగస్తులు కానీ ఆరోగ్యపరంగా కొంతవరకు చూసుకుంటూ ఉండాలి అంటే ఆల్రెడీ ఎవరైతే మెడికేషన్లో ఉన్నారో వాళ్ళు అదే కంటిన్యూయేషన్లో ఉంటారు వాళ్ళకేమి మార్పు చేర్పు లేదు అయితే కొత్తగా ఎవరైతే ఇక్కడ ఇబ్బంది పడే అవకాశాలు ఉన్నాయో వాళ్ళు కొంత హాస్పిటల్లో ఉండే అవకాశం కూడా కనపడుతుంది మీనరాశి వారికి కాబట్టి మీనరాశి వారు కొంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి ముఖ్యంగా చెస్ట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా కనపడుతుంది స్కిన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా కనపడుతుంది కాబట్టి ఈ విషయంలో కొంత జాగ్రత్తగా వహిస్తే చాలా వరకు మీనరాశి వారికి మొదటి పదిహేను రోజులు అనుకూలంగా ఉంటుంది విద్యార్థులకి కొంతవరకు అనుకూలంగా ఉంది కనుక చాలా వీళ్ళు ఇబ్బంది పడే అవకాశం కనిపించట్లేదు సంతాన పరంగా కూడా చాలా వరకు వీళ్ళు చెప్పిన మాట వినటం చెప్పినట్టుగా నడుచుకోవటం అనేది కనపడుతుంది సంతాన పరంగా వీళ్ళు చేసే ప్లానింగ్ కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కానీ తర్వాత కాలంలో వీళ్ళకి కొంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది అలాగే మీనరాశి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో విద్యార్థులు వాళ్ళకు కూడా చాలా వరకు అనుకూలంగా ఉందని ఇందాకే అనుకున్నాం మరి మొత్తం మీద వీళ్ళకి ఉద్యోగస్తులకి బాగుంది బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు కొంత ఆలోచించాలి భార్యాభర్తలకి ఇందాకే అనుకున్నాం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పరంగా ఎవరైతే కుటుంబ సభ్యులు పెడుతున్నారో వాళ్ళ నుంచి చాలా వరకు మనకి ఆదాయం వచ్చే అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నాయని కూడా చెప్పుకున్నాం మరి వీళ్ళు చేయాల్సిన పరిహారాలు ఏమిటి వీళ్ళకి ఏ పరిహారాలు చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని కనుక చూస్తే మీనరాశి వారికి ఇక్కడ కొంత కన్ఫ్యూజన్ అనేది కూడా ఉంటుంది అవకాశాలు వస్తూ ఉంటాయి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఈ ఉద్యోగం వీళ్ళు అనుకున్న చోట్లో కాకుండా వేరే చోట వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఆ ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళాలా లేదా ఆ ప్లేస్కి వెళ్తే నా ఆరోగ్యం ఎలా ఉంటుంది నేను అనుకుంటున్న అమౌంట్లో నాకు ఈ ఉద్యోగం రాలేదు కనుక నేను ఈ ఉద్యోగం చెయ్యాలా లేదా లేదా నేను చాలా కాలం ఖాళీగా ఉన్నాను కనుక ఈ ఉద్యోగం తీసుకున్నాక తర మళ్ళీ నాకు మారే అవకాశం ఉంటుందా మరి మారినప్పుడు నాకు ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉంటుందా ఇలాంటి ఆలోచన ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మరి వీళ్ళు ఎలాంటి పరిహారం చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఉద్యోగపరంగా కనుక చూసుకుంటే కేతుకి శనికి పరిహారం చేసుకోవటం వల్ల ఉద్యోగపరమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నా అలాగే ఉద్యోగానికి సంబంధించి ఇలాగే అనుకున్న ఉద్యోగం కాకుండా చిన్నపాటి ఉద్యోగం వచ్చినా అందులో చేరటం మళ్ళీ మారే ప్రయత్నం చేయటం అనేది అయితే వీళ్ళలో చాలా కనపడుతుంది కాబట్టి మొత్తం మీద శని కేతువులకి సంబంధించి పరిహారం కేతువుకి సంబంధించి చాలా ఇంట్లో హాయిగా సులువుగా చేసుకునేది గణపతి అష్టోత్తరం చదవటం ఎర్రటి పూలతోటి అలాగే ఇక్కడ శనికి సంబంధించి కాలభైరవాష్టకం చదవటం ఆరోగ్యానికి సంబంధించి తప్పనిసరిగా కాలభైరవాష్టకం చదవటం వల్ల ఆరోగ్యపరమైన ఇబ్బందులు ఏవైతే ఎదుర్కొంటున్నామో వాటి నుంచి బయటికి రాగలం అలాగే కొంతవరకు రుణాలకి సంబంధించి కూడా వీళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు మనం ఇంత లోన్ తీసుకున్నాం ఇది కూడా మనం ఎలా తీర్చాలి అని ఇక్కడ మనం ఎర్రటి పూలతోటి కనుక గణపతి అష్టోత్తరం చదువుకుంటే ఆ రుణాలు తీరే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఉద్యోగస్తులు ప్రత్యేకించి ఏం చేసుకోవాలి అని అంటే ఉద్యోగస్తులు ప్రత్యేకించి కొంతవరకు శనికి నువ్వులు దానం ఇవ్వటం శనికి సంబంధించి లేదు మన నువ్వులు దానం ఇచ్చే పరిస్థితుల్లో లేవు అన్నప్పుడు లేదా మనకి ఇంకా నూనెతోటి నువ్వుల నూనెతోటి అభిషేకం చేయలేం అనుకున్న సందర్భంలో చాలా సులువుగా చేసుకునే పద్ధతి ఇంకొకటి ఉంది అదేమిటంటే నువ్వులు మినుములు వీటిని దంచి బెల్ల
వాటిని ముండలు చేసి భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టి అందులో నెయ్యి కలిపి నైవేద్యం పెట్టి వాటిని మనం కూడా భుజించి ఆవుకి కూడా పెట్టడం దీనివల్ల ఉద్యోగంలో వస్తున్న ఇబ్బందులు ఏవైతే ఉంటాయో ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ఏవైతే ఇబ్బందులు ఉంటాయో ఇవి తప్పనిసరిగా తీరుతాయి ఇది ప్రూవ్డ్ అనమాట కాబట్టి ఈ ప్రయత్నం కూడా ఒకటి మనం చేయొచ్చు ఇవి మీనరాశి వారి ఫలితాలు శుభం